ഹായ് ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഡിസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഹസീന ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ദം ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് വേണം സാധാരണ നമ്മൾ വലിയ വലിയ പൊട്ടാറ്റോസാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ഇതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ആണത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അര കിലോ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ലിറ്റർ തൈര് വേണം പിന്നെ നാല് ടൊമാറ്റോസ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കുടം ഗാർലിക് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്രയും പീസ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാനാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ഞാനൊരു വലിയ ബോളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തൈരാണ് ഇതിൻ്റെ തൈരും ടൊമാറ്റോസും ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തൈരിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനൊന്ന് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കശ്മീരി ചില്ലി പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ കളർഫുൾ കൂടിയാണ് അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടി തൈരിലോട്ട് തന്നെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ഒന്ന് നമുക്കിതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോസ് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഈ പൊട്ടാറ്റോസ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പൊട്ടാറ്റോസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിലോട്ട് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കശ്മീരി മുളക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കശ്മീരി അതായത് പിരിയൻ മുളക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോസ് ആണ് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വാടുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ആ 
tomatoes udi just vaadi vannittunde appo ini namak idu pole onnu enna okku naduvilekku aakkan vendittu namak idu pole cheythu kodukkam itlekku idu pole kore namak side nu ingane namak kore eshe edukkam appo namak ee oil avashyundu adinane njan kooduthal nammal fry cheyan vere oil angane cheyanda avashyilla adinane njan ivide oil onnu സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതും റെഡിയാണ് നമുക്ക് സെയിം ഓയിലോട്ട് നമ്മൾ തൈരും അതുപോലെ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇതിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൈരിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് ചൂട് അറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിക്സഡ് ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഫൈൻ ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് നമ്മൾ ഈ തൈരിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് ജാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ തൈരിലോട്ട് ചേർത്തു അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി നമ്മുടേത് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നല്ല പോലെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഈ കളർ മാറി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പൊന്ന് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയും തിക്കാവാനുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നോ ഗ്രേവി നമുക്ക് തിക്കായി വരുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് നല്ല തിളച്ച് നമ്മുടെ മേലൊക്കെ തിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കേണ്ട ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇത്തിരി കൂടി ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നു കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പൊട്ടാറ്റോസ് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരൽപ്പം കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ജാറിൽ നമ്മുടെ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിലോട്ടൊന്നും ചേർക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം അതുവരേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മൊക്കെ എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ദം ചെയ്തത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റെഡിഷ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ ദമ്മാലു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്